Ciao a tutti e benvenuti nel mio primo Q&A. Vorrei ringraziarvi innanzitutto perché siete stati in tantissimi a farmi un sacco di domande sia su Instagram che su Facebook, su tutti i social e ne ho prese alcune da portare qui in questo Q&A su YouTube. Bene, cominciamo. Allora, GPU88. Perché non sfrutti YouTube come Nasca e Salvadori per aprirti altre opportunità? Beh, innanzitutto come vedi non è vero perché sto facendo un Q&A proprio qui su YouTube. Comunque sia, non è discorso di sfruttare, io vorrei che provassi a guardarla da un altro lato. Adesso c'è la convinzione che siccome YouTube è un mezzo che si può utilizzare o in tutti i social, bisogna per forza sfruttarli anche se non si ha niente da dire. E invece, secondo me, prima bisogna avere qualcosa da dire e fare qualcosa con passione. Questa cosa ti porterà a fare delle cose che poi magari puoi avere il piacere di condividere con una community e questo è l'utilizzo giusto dei social dover utilizzare youtube senza aver nulla da dire non ha senso Daniele Granata 84 quando e perché si usano le spugne nel serbatoio allora è una misura di sicurezza è imposta dal regolamento FIM nelle corse ci vuole la spugna nel serbatoio e a tutte le verifiche tecniche viene sempre controllata la moto perché questa, questa spugna ci sia e serve ad evitare durante i forti spostamenti di trasferimenti di carico il movimento della benzina comunque è un liquido che si muove e dà fastidio Inoltre serve per motivi di sicurezza, per evitare il, lo scoppio del serbatoio in caso di caduta o il propagarsi della fiamma. Alberto Banzo, che lavoro fai? Bella domanda. Il mio lavoro è al 100% backpack racing, se non avete visto che cos'è vi lascio qua il link così potete vedere cosa si tratta e mi occupo al 100% di quello. In più lavoro nel team BR Corse con Andrea Brambilla ormai da un sacco di anni e portiamo avanti il progetto della squadra che corre appunto nel campionato italiano. Perché il numero 234? L'avevo già detto nel Q&A che avevamo fatto su Instagram lo ripeto, sono le date di nascita dei miei genitori che non volevano che non che corressi in moto, che guidassi il motorino e quindi ho deciso di portarli con me sulla moto mia mamma 22, quindi 22 seconda cifra, mio papà il 13, quindi 1, 3, 3 tutti e due ad aprile, 4, quindi 2, 3, 4 più perché era diverso, nella velocità di solito si usano i numeri a due cifre e a me piaceva averne 3 Andrea Farris 97, come e quando hai conosciuto Alberto Nasca? anche questa domanda super gettonata allora Alberto si è trasferito a Monza nel mi sembra 2013 per lavoro, per portare avanti il progetto di race booking lo avrete visto dal suo Draw My Life ed io bazzicando sui social avevo visto questo sito al quale poi mi sono iscritto visto che anche altri miei amici o colleghi piloti postavano i loro tempi nelle piste su Racebooking, su Facebook poi ho visto Alberto Fontana, fondatore di Racebooking, abita a Monza. Ho detto, cavolo, gli devo scrivere. E gli ho scritto su Messenger, oh ciao, come stai? Io corro in moto, sono appassionato di moto, visto che sei di Monza, perché non usciamo una sera, ci conosciamo? E da lì poi siamo usciti, e lui è venuto il suo primo Suzuki tutto scassato, e niente, poi siamo diventati amici e abbiamo fatto mille cose insieme. Robby Valiz 26, questa è la domanda che mi è stata fatta di più in assoluto è che balsamo usi? Non lo so, cambio, balsamo normale. Yendruns mi chiede che pit bike hai, la consiglieresti per un principiante? Io adesso non ce l'ho più, però avevo una PBS Thunder 160, che è quella senza il leverismo posteriore. Se la consiglierei a una moto non neofita, sì, perché puoi allenarti, stare in moto e poi costa poco. Federico Ruocco, c'è una posizione tipo da seduto in carena per capire come regolare pedane e manubri? Allora, diciamo che innanzitutto ci vuole la moto, ci vuole il pilota con la tuta seduto sulla moto e da lì in poi si prendono tutte le misure del caso. Comunque se eh, parli di posizione, di solito ci si mette, il pilota si mette in carena e si prendono tutte le varie accortezze del caso. Brunelli Dani, ciao Dani, 10.000 follower, quindi offri da bere a tutti. Dove e quando? Eh, se dovessi offrire da bere anche solo una birra a 10.000 persone dovrei lavorare per 10.000 anni, quindi mi sa che ce la beviamo io e te per adesso. Marcello End 345, velocità massima, 302 con una Yamaha standard eh, al Mugello, Yamaha R1. Giacomo Cima, conosci Tommaso Marcon? Se sì, cosa pensi di lui? Tommaso l'ho conosciuto l'anno scorso, quando siamo stati alla chiusa con la cricca ad allenarci non lo conosco molto bene posso soltanto dirvi che è pilota veloce stai attento a non far trasformare il race booking in race biking allora partendo dal presupposto che il race booking è un canale di Alberto quindi deciderà lui cosa fare se parlare di divani o di altro no a parte gli scherzi eh, biking sì voglio portare su questo canale un po' di ciclismo perché comunque è la mia passione fa parte della mia quotidianità e lo uso come allenamento per andare in moto quindi sì ci sarà 
sarà un po' di bicicletta. Matte Cross, ti piacerebbe correre in enduro facendo un campionato? Allora, partendo dal presupposto che non sono super amante dell'enduro, figurati il campionato. Se dovessi fare magari un'uscita con gli amici, volentieri. Marco Santo Massimo, Road Race, cosa ne pensi? E se pensi di partecipare ad una in futuro eh, Non mi piacciono particolarmente Perché le trovo estremamente pericolose Rispetto pienamente chi ci va Capisco la passione La prima gara della mia vita Al quale sono stato Era una gara in salita Ed era Carpasio Prati Piani In Liguria Che no, non, non ci parteciperei Nicoland 4 Che shampoo usi? Stessa come il balsamo Non te lo so dire Cambia Dipende quello che trovo al supermercato Gabriele Agliano Wow, le tue foto sono davvero magnifiche Grazie Antonio Mirante Qual è stato il tuo incidente peggiore? Un saluto Incidente peggiore Non l'ho fatto in pista Ma l'ho fatto su strada Mentre andavo al lavoro Con lo scooter Una macchina mi ha tagliato la strada Abbiamo fatto un frontale Sono volato sopra la macchina Ho rotto 5 costole Di cui una mi ha perforato un polmone e ho rotto tutti e cinque i metatarsi del piede sinistro di cui tre in maniera scomposta quindi i medici quando hanno operato hanno dovuto fare un po' un puzzle di quello che era rimasto e ho il piede un pochino più corto e ho perso un po' di mobilità alle dita però niente posso correre posso fare cioè vita normalissima semplicemente muovo un po' meno le dita e mentre l'incidente più grave in pista è stato nel 2011 quando nella qualifica del campionato italiano 125 Sport Production ero, eravamo in trenino e io ero fra i primi del gruppo e ho fatto high side al carro a Misano e questa foto qui e sono caduto e sono rimasto in mezzo alla pista c'erano un sacco di moto dietro e una passando non è riuscita ad evitarmi e mi è passata con le ruote sul piede e mi ha rotto quattro falangi del piede destro e in più cadendo ho rotto il polso la domenica comunque ho corso ho fatto sesto partendo quattordicesimo ago.exe velocità maggiore che hai fatto col 600 e con il 1000 con il 1000 l'ho detto prima 200, eh, 302 all'ora quando una Yamaha R1 standard al Mugello mentre con il 600 278 e 9 con la Kawasaki ZX-6R del team di Recorse sempre a Mugello. Max mi chiede quanto costano i follower, sai consigliarmi un buon sito dove risparmiare? Intanto ciao Max, per chi non lo sapesse, eh, Max è il mio amico che è da dieci anni che mi fa tutti i siti internet, quindi l'edoardomazzoli.com e il backpackracing.com sono tutti opera sua, quindi se abbiamo un sito moderno e funzionale è grazie a lui. Matteo Rizzo 744, il muro più grande da superare prima di iniziare una gara. Penso sia la tensione, alla fine comunque è quella stronza con la quale devi imparare un po' a convivere il giorno della gara, quindi direi questo. Leonardo Diletti, oltre ai rulli come ti stai allenando a casa? Allora partendo dal presupposto che li vorrei bruciare i rulli, e sì comunque faccio un po' di ore sui rulli, anche se cerco di non esagerare, e faccio allenamento a corpo libero, eh, molto core, molto bilanciamento e cerco di variare, salto la corda e poi la sera ogni tanto prendo un'oretta e vado a impennare con la bicicletta per fare un po' di, di equilibrio. Roberto Benozzi, quando ti vedremo fare un contest con la bici da dirt? Ma in verità l'ho già fatto per la vigilia di Natale al Monza Pizza Bike Park, ho partecipato con una BMX tipo Graziella e sono arrivato a metà classifica. Bene, per oggi basta, ne faremo altri di Q&A, quindi se avete delle domande fatemele qui nei commenti e comunque farò dei post su Instagram, andate a seguirmi sul mio profilo Instagram dove potrete farmi tutte le domande del caso e magari faremo un altro Q&A. Se non siete ancora iscritti al canale fatelo, attivate la campanellina, almeno avrete le notifiche dei prossimi video. Ci vediamo, ciao!